Okay, so components of sentences, Bakker Upadan. Today we will discuss about these things. So uh, from this lesson, we'll see that how can we uh, structureize all those sentences and what will be the actual name of this component or element. So uh, which one is subject, which one is object, which one is adverbial or adjective or appositive. We have to identify from these sentences, all those component and if you identify those component of sentences you can make any types of sentence easily or correctly or you can enlarge this sentence you can express your uh, all thoughts that you here you can care set also got okay act a minute to it for you just take a minute আমাকে শোনা যাচ্ছে ওকে দেখেন তাহলে কথা ছিলাম এই যে uh, so we have to know that all component of sentences that are uh, which on is subject and how can we make subject and which one is bar, which one is object, which one is adverbial and how can we add, uh, identify those types of part of the species. So firstly, those are very easy things are important. Uh, firstly, subject konta baka ke wale. Toti ta bakke bhar ba kriya pot thake. Jadara kono kisu how I mean that's bhar uh, is a word that denotes being having or doing something. Kintu kotri to shunno ba ekka kono kas kora hai na. Bakke abushe ekta kotri to thakte hobe. Subject ba korte bolte shei bekti bostu ba bishoy ke bozay jar bhar be upor purbhab thake. Mane je bhar ke diye kasta kora hai. Mane bhar mane to kora. To kasta to kya jhun korbe. Kotha ki bostu varsin. কাজটা কে করবে সেটা হচ্ছে আমাদের কি বলেন তো সাবজেক্ট তো সাবজেক্ট বা কর্তা বলতে বোঝায় দেখেন যে ক্রিয়া সম্পাদন করে যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে কোনো বাক্য শুরু হয় অর্থাৎ ইংরেজির ক্ষেত্রে বাক্যের সর্ব বামের যে ওয়ার্ডটা সেটাই হচ্ছে সাবজেক্ট কথা কি বুঝতে পারছেন বা শব্দ গুচ্ছ ও বলা যায় কারণ সাবজেক্ট জাস্ট একটা ওয়ার্ড নিয়ে যা হবে এরকম না দুই বা দুই এর অধিক ওয়ার্ড নিয়েও সাবজেক্ট হতে পারে যেটাকে ফ্রেস আকারে এক্সপ্লেইন করা যায় so simple subject ebong modifier ba otirikto tottho pradan kari ke shobdo guchcho ba complete subject bole complete subject bole apnake bujhte hobe khyal koren ruma is doing homework ruma homework korche ekhane ei ruma ta hocche amader simple subject korim has passed his ssc exam korim ssc porikha ba ssc pass koreche simple subject abar dekhen arif's father gave him a new mobile ekhane arif's father দুটো শব্দ মিলে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্যাট মিন্স দিস ইজ কমপ্লিট অর কম্পাউন্ড সাবজেক্ট অর দিস ইজ নাউন ফ্রেজ দা ম্যাঙ্গো ইজ ভেরি টেস্টি হেয়ার ম্যাঙ্গো ইজ দা সাবজেক্ট অ্যান্ড দিস ইজ দা হেড ওয়ার্ড অ্যান্ড দা ইজ দা প্রি মডিফায়ার অফ নাউন দা হেয়ার দা ইফ ইউ আইডেন্টিফাই সেপারেটলি দিস ইজ অ্যাজেকটিভ বাট ইন দিস ওয়ে দা ম্যাঙ্গো ইজ দা কমপ্লিট সাবজেক্ট অর ইউ ক্যান সে কম্পাউন্ড সাবজেক্ট অর নাউন ফ্রেজ ওকে সো you can you have to remember that the subject can be one word or two words or it can be three words but combination of three words but you have to remember that there is a particular head word all about of subjects between or among those subjects so you have to identify the head words and you have to see what will be the modifying part of this piece so he eats rice here he is the singular subject so this is the formation of subject and you can write this subject in this way you can abroad or enlarge all types of subjects and object this is the most important thing of this topic or of this file or today's session so here you can see sadharanoto kono sentence ba verb ke if you ask the verb to the question with what and whom you will get object you will get object 
কোন ভারকে যদি কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাহলে অবজেক্ট পাওয়া যায় কি বললাম কোন ভারকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে অবজেক্ট পাওয়া যায় যেমন এখানে একটা সেন্টেন্স দেখেন হি গেভ মি এ পেন সে আমাকে একটা কলম দিয়েছিল এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কোনটা হি সাবজেক্টটা কি হি আর এই গেপটা কি ভার গেপটা কি ভার হি গেপ মানে কি সে দিয়েছিল হি গেপ এটার মানে কি সে দিয়েছিল সে দিয়েছিল এই গেপটাকে দিয়েছিল শব্দটাকে গিপ থেকে গেপ তো এটাকে প্রশ্ন করতে হবে কাকে দ্বারা কাকে দিয়েছিল কি দিয়েছিল সে আমাকে দিয়েছিল মি হি গেপ মি সে আমাকে দিয়েছিল এটা একটা অবজেক্ট আর কি দিয়েছিল একটা কলম দিয়েছিল এটা আরেকটা অবজেক্ট এই দেখেন এই সেন্টেন্স এর ভার হচ্ছে গেপ এই গেপ শব্দকে যদি প্রশ্ন করা হয় হোয়াট অ্যান্ড হুম দ্বারা তাহলে দুইটা উত্তর পাওয়া যায় যদি বলি কি দিয়েছিল পেন কাকে দিয়েছিল মি তো তার মানে এই বাক্যে দুইটা অবজেক্ট আছে ঠিক আছে এই বাক্যে দুইটা অবজেক্ট আছে ক্লিয়ার বিষয়টা হি গেভ মি আ পেন এই অবজেক্ট আবার দুই প্রকার একটাকে বলে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট একটাকে বলে ডাইরেক্ট অবজেক্ট ইনডাইরেক্ট বা ব্যক্তিবাচক কোন ভারকে যদি হুম দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাহলে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট পাওয়া যায় আর কোন ভারকে যদি কোন ভারকে যদি আহ হোয়াট দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাহলে ডাইরেক্ট অবজেক্ট পাওয়া যায় ঠিক আছে কথাটা কি বুঝতে পারছেন আমি ভাত খাই এই ইট হচ্ছে আমার ভার খাওয়া কি খাই কাকে খাই কাকে বললে দেখেন আমার উত্তরটা এখানে আসছে না বাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে না বা নেই তো না থাকলে আমার দরকার নেই যেটা আছে সেটাকে আমার দেখতে হবে কোন সেন্টেন্সে অবজেক্ট একটাও থাকতে পারে অবজেক্ট দুইটাও থাকতে পারে তো আই ইট রাইস আমি ভাত খাই এই রাইসটা আমার অবজেক্ট তো এটাকে কি অবজেক্ট বলবো আমরা ডাইরেক্ট অবজেক্ট ঠিক আছে বস্তুবাচক অবজেক্ট হি রিডস আ বুক কি পড়ে বই পড়ে ডাইরেক্ট অবজেক্ট বইটা কোন অবজেক্ট ডাইরেক্ট অবজেক্ট বুঝতে পারছেন দ্য টিচার হেল্প টাস শিক্ষক আমাদের সাহায্য করেছিল সো কাদেরকে দেখেন এখানে হুম হুম আমাদের ক্যাস দ্যাট ইস ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট দেখে I said that if you ask the question to the verb, every sentence is, you have to remember firstly that every sentence has a particular verb. I mean, finite verb. Without verb, you cannot make or write any types of sentence. So if, if you write a sentence, if you write a sentence, uh, you have to need a verb. Okay. So if you ask the question to the verb with what and whom, you will get object. But if you ask the question to the verb with what and whom, and if you don't get any types of question or any types of object, so what will be the extension? You have to remember what will be the extension. So instead of object, it can be complement or it can be adverbial. What I said, it can be complement or it can be adverbial. For example, Rohim is a farmer. Here you can see Rohim is a farmer. So if you ask the question is, you cannot get any types of answer because is is the stative verb or a state verb or it is be verb okay so that can complement of the ortho puri puru sentences subjected ortho shampurno korar jonno athoba subjected purno tar jonno je shabdo bashe take complement bole thik ache tar mane complement gulo ki je sentence er subject ebong object একই ব্যক্তি বা একই বস্তু হয় তাকে আমাদের কমপ্লিমেন্ট বলতে হয় মানে পরিপূরক যে সাবজেক্ট সেই অবজেক্ট হয় তার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় এবং কমপ্লিমেন্ট গুলো মূলত সমস্ত প্রকার বি ভার্বের সেন্টেন্স গুলো হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট বি ভার্বের মানে এম ইজ আর অজয়ার এরা যদি কোনো সেন্টেন্সে মেইন ভার্ব হিসেবে বসে তাহলে সেগুলো কমপ্লিমেন্ট হয় আরো কিছু ভার্ব আছে যেগুলোকে লিঙ্কিং বা কপিউলেটিভ ভার্ব বলে লিঙ্কিং বা কপিউলেটিভ ভার্ব যেমন এখানে আছে দেখেন হি বিকেম এ ইউটিউবার সে একজন ইউটিউবার হয়েছিল এখানে যে হি সেই ইউটিউবার মূলত কমপ্লিমেন্টের অর্থটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট হবে 
সেই অবজেক্ট হবে এইভাবে সিম লুক লাইক অ্যাপেয়ার এগুলোকে আমরা কম্পিউলেটিভ বা লিঙ্কিং ভার্ব বলতে পারি যেমন দেখেন তাহলে রহিম ইজ আ ফার্মার এখানে এই যে রহিম সেই ফার্মার কথাটা কি বুঝতে পারছেন এবং এই ভার্ব গুলোকে কখনো ওইভাবে প্রশ্ন করা যায় না কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করা যায় না আমি কি বললাম বিষয়টাকে বোঝা গেল অবজেক্ট কি ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পেতে হয় আর কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে বি ভার্বের যে সেন্টেন্স গুলো এম ইজ আর অজয়ার এইগুলো যদি আমার মেইন ভার্ব হিসাবে সেন্টেন্সে বসে মেইন ভার্ব হিসাবে সেন্টেন্সে বসে কি হয় দুইটাকে জোড়া লাগায় সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের মধ্যে একটা লিঙ্ক স্থাপন করে এবং এই জন্য এইগুলোকে লিঙ্কিং ভার্ব বলা হয় একটা সম্পর্ক স্থাপন করে যদি ওই ইস্টা বা অস্টাকে আপনি উঠাই দেন উঠাই দিয়ে যদি ইকুয়াল চিহ্ন দেন সমান তাহলে ওই যে রহিম সেই ফার্মার যে করিম সেই টিচার যে সি সেই হ্যাপি আমি কি বোঝাতে পারছি যে আই সেই ডক্টর যে আই সেই ডক্টর কথা কি বুঝতে পারছেন যে রুমা সেই অফিসার যে হি সেই ইউটিউবার তার মানে কি আমার এখানে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই ব্যক্তি বা একই পার্সন বা বস্ত এটাকে আমাদের কমপ্লিমেন্ট বলতে হয় এটাকে আমরা কমপ্লিমেন্ট বলে থাকি কমপ্লিমেন্ট দেখেন কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সিও এম পি এল ই কমপ্লিমেন্ট এম ই এন টি এর মানে পরিপূরক আর একটা শব্দ আছে সিও এম পি এল আই এম ই এন টি আই কমপ্লিমেন্ট যার মানে অভিবাদন বা প্রশংসা করা বোঝায় এই যে কমপ্লিমেন্ট হ্যাঁ বলি না যে তুই ওকে কমপ্লিমেন্ট দিস নাই বা কমপ্লিমেন্ট দে এরকম এটাকে বলে অভিবাদন বা ভালো প্রশংসা করা আর এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট পি এল ই তো খেয়াল করেন মূলত কমপ্লিমেন্ট চেনার একটি সহজ উপায় হচ্ছে যে সাবজেক্ট থাকে অবজেক্ট সেই ব্যক্তি বা সেই বিষয় সম্পর্কে বলা হয় অবজেক্ট সেই ব্যক্তি বা সেই বিষয় সম্পর্কে বলা হয় অর্থাৎ যে সাবজেক্ট সেই অবজেক্ট এখানে রহিম ইকুয়াল টু এ ফার্মার অর্থাৎ যে রহিম সেই ফার্মার সে সি ইজ হ্যাপি যে সি সেই হ্যাপি তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট যদি একই ব্যক্তি বিষয় বা বস্তু হয় তাহলে কমপ্লিমেন্ট হয় আর যে সেন্টেন্স এর ভার্ব গুলো মূলত বি ভার্ব সেই বি ভার্ব গুলো যদি মেইন ভার্ব হিসেবে বসে আর কিছু লিঙ্কিং ভার্ব আছে যদি এগুলো সেন্টেন্সে বসে তাকে কমপ্লিমেন্ট বলে তো খেয়াল করেন কমপ্লিমেন্ট মূলত দুই প্রকার একটাকে হচ্ছে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট বলে আর একটাকে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট বলে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট বলতে অ্যাডজেকটিভ নাউন বা প্রোনাউন কে বোঝায় যা কোনো লিঙ্কিং ভার্বের পরে বসে যেমন এখানে দেখেন আমার নাউন হতে পারে বা অ্যাডজেকটিভ হতে পারে এই বি ভার্ব গুলোর পরে যেমন ফার্মারটা নাউন টিচারটা নাউন এই হ্যাপিটা কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ সে সুখী সে কি সে সুখী একটা নাউন অ্যাডজেকটিভ এরকম হতে পারে এখন দেখেন নোট লিঙ্কিং ভার্ব বলতে মূলত বি ভার্বের যে কোনো ফর্ম অর্থাৎ এম ইজ আর অজয়ার বি বিন বিং এগুলো ছাড়াও সাধারণ কিছু ভার্বকে বি ভার্ব দ্বারা রিপ্লেস করা যায় আবারও বলছি রিপ্লেস করা যায় মানে আপনি যদি একটা ভার্ব বসান সেই ভার্বের পরিবর্তে যদি বি ভার্ব বসান এবং সেটা বসালে যদি সেন্টেন্সের অর্থের চেঞ্জ না হয় তাহলে সেইটাকে মূলত লিঙ্কিং ভার্ব বলে যেমন সিম ফিল লাইক বিকাম টেস্ট অ্যাপেয়ার লুক স্মেল এক্সেট্রা এই শব্দগুলো যদি ভার হিসাবে বসে তাহলে সেটি সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট যুক্ত সেন্টেন্স হয় দ্যাট মিনস আমি যদি এখানে বলি হি বিকেম এ ইউটিউবার এই বিকেম এর পরিবর্তে যদি বলি হি ওয়াজ এ ইউটিউবার সে একজন ইউটিউবার ছিল দেখেন আমার অর্থের কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না কথাটা বুঝতে পারছেন বিকেম না বলে যদি বলি হি ওয়াজ এ ইউটিউবার আমার অর্থের কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমার কথা যদি বলি দেখেন সি সিম এস ডবল ইম সিম মানে কি বলতে পারেন সিমস টু বি হ্যাপি সিমস মানে মনে হওয়া বুঝছেন মনে হওয়া ঠিক আছে তাকে সুখী মনে হয় তাকে সুখী মনে হয় তো এই জায়গাটাতে আপনি সিমস না যদি বলেন শি ইজ হ্যাপি দ্যাট উইল বি কারেক্ট সে সুখী তো এরকম আর কি অথবা এই টু বি না দিয়ে জাস্ট শি সিমস হ্যাপি পরিবর্তে আমরা ওই বি ভার্ব বসাতে পারি আর অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট টা কেমন এটা আমার এটা আপনার দেখলে মাথা ঘোলা যেতে পারে তো মানে বিষয়টা হচ্ছে একটু ভিন্ন দেখেন যে সব নাউন বা অ্যাডজেকটিভ ফ্রেস বা কোনো ইনডাইরেক্ট অবজেক্টের পরে এদেরকে মডিফাই করা হয় তাকে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট বলে যেমন উই মেড হিম ক্যাপ্টেন 
আমরা তাকে ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করেছিলাম কি নির্বাচিত করেছিলাম দেখেন ক্যাপ্টেন এখন উই মেড হিম আমরা তাকে এই এই হিম হচ্ছে আমাদের একটা অবজেক্ট দেখেন এই অবজেক্টের পরে আবার ক্যাপ্টেন আমার আরেকটা নাউন কথা বোঝার টাইপ এই হিমটা একটা প্রোনাউন এরপরে ক্যাপ্টেন আমার আরেকটা নাউন মানে পরপর দুটো করছে উই মেড হিম ক্যাপ্টেন আই কেপড হার হ্যাপি এই যে হিম এর পরে ক্যাপ্টেনটা বসে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে একটা অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এটাকে বলা হচ্ছে একটা অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আই কেপড হার হ্যাপি আমি এটাকে সুখী রেখেছিলাম সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট মানে যেটা সাবজেক্টের জন্য বসে যেটা সাবজেক্ট এরপরে ভার তারপরে বসে আর অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট মানে এই অবজেক্ট থাকে এর পরে আবার আরেকটা কমপ্লিমেন্ট বসে বাট এর ভিতরে কোনো ভার থাকে না মানে এইখান থেকে শুরু মনে করেন এই হিম ক্যাপ্টেন বা হার হ্যাপি তো এটা তেমন ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু না আপনার অতটা দেখার দরকার নেই বা মাথা ঘামানোর দরকার নেই আমাদের আজকে যে মেইন বিষয় সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল আমাদের অ্যাডভার্বিয়ালটা বুঝতে হবে ওই অবজেক্টের জায়গাটাতে আমাদের অ্যাডভার্বও বসতে পারে যেমন দেখেন কোনো সেন্টেন্সের ভারকে যখন কোথায় কখন কিভাবে হোয়েন হয়ার হাউ এবং হাউ অফ এন কতবার বা হোয়াই কেন দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাকে তাকে অ্যাডভার্ব বলা হয় বা অ্যাডভার্ব পাওয়া যায় যদি আপনি প্রশ্ন করেন তাহলে কি হয় অ্যাডভার্ব পাওয়া যায় যেমন রহিম গেব রূপা এ রোজ উইথ প্লেজার অ্যাট দা ফার্ক ইন দা ইভিনিং টু মিট উইথ হার রহিম রূপাকে একটা গোলাপ দিয়েছিল আনন্দের সাথে পার্কে তার সাথে দেখা করার জন্য সন্ধ্যা বেলায় তো এই সেন্টেন্স উইথ প্লেজার আনন্দের সাথে যদি আপনি গেব শব্দটা আমার কি ভার এই যে গেব খেয়াল করেন এই সেন্টেন্সের ভিতরে গেপ শব্দটা হচ্ছে ভার এখন রহিম গেপ রহিম দিয়েছিল বোঝার ট্রাই করে প্রথমে আমরা অবজেক্ট বেড করব রহিম কি দিয়েছিল কাকে দিয়েছিল রহিম একটা গোলাপ দিয়েছিল এই এ রোজ এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট এটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট অবজেক্ট কাকে দিয়েছিল আমাকে রূপাকে দিয়েছিল এটাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এটাকে কি বলছি আমরা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে আমরা অবজেক্ট পাচ্ছি এরপর অ্যাডভার্ব পাবো কিভাবে ওই ভার্বকে যদি কোথায় কখন কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করা হয় কিভাবে দিয়েছিল উইথ প্লেজার আনন্দের সাথে এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার কখন দিয়েছিল সন্ধ্যায় ইন দ্য ইভিনিং অ্যাডভার্ব অফ টাইম কোথায় দিয়েছিল পার্কে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস কেন দিয়েছিল অ্যাডভার্ব অফ রিজন হোয়াই টু মিট উইথ হার তার সাথে দেখা করার জন্য এটাকে অ্যাডভার্ব বলে তো আমি এখন দেখাবো যে কিভাবে আমরা সেন্টেন্স অ্যাডভার্ব গুলোকে ব্যবহার করে বড় বড় সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি হাউ ক্যান উই মেক লং ইংলিশ সেন্টেন্সেস বাই ইউজিং দোজ অ্যাডভার্ব সো বিফোর দ্যাট উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য কম্পোনেন্ট অফ সেন্টেন্সেস হি রিডস আ বুক এখানে এটা কি কমপ্লিমেন্ট নাকি অ্যাডভার্ব নাকি আমার অবজেক্ট এই বুকটা কি আর একটা অবজেক্ট রহিম গোস টু স্কুল এর পার অ্যাডভার্ব কারণ কি এখানে গোস্ট হচ্ছে আমার ভার্ব এটাকে যদি আপনি কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করেন রহিম যায় কি যায় কাকে যায় দেখেন কোন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার আসে আসে না রহিম কোথায় যায় স্কুলে যায় তো কোন ভার্বকে যদি কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করা হয় অ্যাডভার্ব পাওয়া যায় অ্যাডভার্ব বা প্লেস বলা হয় এটাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা যে সেন্টেন্স করি বা আমরা জানি যে যে কোনো সেন্টেন্স করতে হলে আমার সাবজেক্ট जारेक्ट <laughs> भार्बर এই ইজ একটা ভার্ব এই আর প্লেইং একটা ভার্ব এই ভার্বকে প্রশ্ন করতে হয় কি এবং কাকে দ্বারা কি এবং কাকে হোয়াট এবং হুম দ্বারা প্রশ্ন করে যদি উত্তর পাওয়া যায় তাহলে সেইটা অবজেক্ট যদি কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে অবজেক্ট হবে না তো কি বা কাকে দ্বারা না পেলে কি হবে আমাদের ওই ভার্বকে কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে কখন দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে তাহলে উত্তর পাওয়া যায় আর যদি কোনো ভার্বকে কোথায় কখন কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাহলে অ্যাডভার্ব পাওয়া যায়
আবারও বলছি ভারতকে যদি কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করা হয় অবজেক্ট পাওয়া যায় ভারতকে যদি কোথায় কখন কিভাবে তারা প্রশ্ন করা হয় অ্যাডভার পাওয়া যায় আর কোন ভার্বে যদি অ্যামিজার অজয়ের এরা মেইন ভার্ব থাকে যদি বি ভার্বের সেন্টেন্স থাকে সেটাকে কমপ্লিমেন্ট বলা হয় তাহলে রহিম গোষ্ঠী স্কুল রহিম স্কুলে যায় আমি কি এরকম বলতে পারবো রহিম কি যায় কাকে যায় না কোথায় যায় তো কোন ভারতকে কোথায় তারা প্রশ্ন করলো অ্যাডভার্ট পাওয়া যায় নট অবজেক্ট তাহলে টু স্কুলটা আমার फुटबलिमेंट अबजेक्ट और खोला बतास घुमायमेंट ना कि प्रश्न कर रहीमिजा डर टाइम लेखारिकुलर भार्ब तो प्रत्येक प्रत्येक you can write it in this way and uh, for making long english sentence firstly we have to put a subject we need we know that uh, we need a subject for making any complete complete sentence so number 1 number 1 we we need a subject we need a subject number 2 we need a टू द वार्ड उ 
Number four, provide the answer. The answer. So if you do these things, you will get a complete sentence. After that, by modifying this sentence or enlarge your sentence, again, ask the question. Again, ask the question. To the word with how, when, how, when, where, how often, why. Number six, provide the answer. Provide the so what I what I wrote there uh, here you can see firstly for making long list sentence you we know that every sentence has a particular subject or particular verb so firstly we have to put subject and verb after that for making a complete sentence we need an object so if 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 we ask the question to the verb with what and whom we'll get object but if we don't get object um, if we can't get object we will. Again, ask the question with how, when, where, how often, and why. Then we will get answered. And those answers will be adverb or adverbial. And in this way, by using or by combination of using an adverb, you will get the full and complete and long sentences. So if we if we make some sentences in practically, like, uh, sorry. so uh, did you write these things in your paper? Yes, sir. A person to be licked and show away. Is it Bishoy Gulo? It will lick the way early. This is a lick. Show a lick. This is a lick. One person to lick and it will lick the hobby. We should take a boost of our son after. Hmm? Then, I eat rice. 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 I এবার এটাকে আমি একদম কমপ্লিট সেন্টেন্স করতে হলে কি করব অবজেক্ট আনতে হবে অবজেক্ট আনতে হবে অবজেক্ট কিভাবে আনবো এই ইট কে প্রশ্ন করতে হবে কি বা কাকে দাও আমি কি খাই কাকে খাই তো যে কোনো একটা দেন আপনি যেটা আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় আমি কি খাই ভাত খাই এই হচ্ছে আমার একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স বোঝা গেল আমি কি বললাম আমার এখানে আমরা ফুল স্টপ বসাই বা আমাদের এটাই কমপ্লিট সেন্টেন্স বাট আমরা সেন্টেন্স কে এতটুকু না রেখে আমরা আরো বড় করব আরো এনলার্জ করব সেটা আমরা কিভাবে করব দেখেন Again, ask the question to the bar with how. I'm hot kai, I'm kiva hot kai. For example, if you write, I, I eat rice solely, S L O W L Y. Solely, I'm diri diri hot kai, but ask the hot kai. Then for the kin, how. Then for the kin, a pre cocoon hot kan. How, when, when. The kin is a how, when. Listen, how, when. So, a pre cocoon hot kan. So, if you write here, I'm diri tin bar hot kai. Three. Times in a day. I'm the thin bar bat kai. It was that like an apricotai bat kan. I'm a bari to bat kai. At my rooms. At my room. I'm a korekai. He does it. It for a plea of the Bolanapi, Kotovar kan. So how often? So wait at me, I probably lick it this year. Key time the air key, Kokun kai. So it for the kin. Why? Can of me bat kan. So people think they am a shorty shock to be the person to get. To get energy, Shokti Pete, N E R G Y, energy in my body. Is it the hand of a sentence? Liklan, but just by using the name, how did the Marmona? Punta, give away how hard the Kaiba. Hi, I'm Dilam Tami slowly, but I give away. I am slowly, it's a how adverb, adverb of manner. Mustavar Sanapra. 
আপনি যদি বলেন আমি হাত দিয়ে খাই ওটাও রাইট কথা বুঝতে পারছেন হাউ কিভাবে খাই হাত দিয়ে খাই উইথ হ্যান্ড দ্যাট ইজ রাইট ঠিক আছে তাহলে এই সোলি শব্দটা কি আমার অ্যাডভার্ব অফ প্লেস এই থ্রি টাইমস ইন অ্যাডভার্ব অফ টাইম এট মাই রুম অ্যাডভার্ব অফ প্লেস আর টু গেট এনার্জি টু গেট এনার্জি অ্যাডভার্ব অফ রিজন অ্যাডভার্ব অফ রিজন ভার্বকে হয় দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তরটা পাই আমরা রিজন হয় আমি আমি আগের দিন একটা সেন্টেন্স বলছিলাম আপনাদের মনে আছে কিনা দেখেন সে খেয়াল করেন সে তার মেয়ের সে তার মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে গতকাল সন্ধ্যায় আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল এটা ইংলিশ করেন জাস্ট বাই ইউজিং দিস ওয়ে ইন দিস ওয়ে আমি যা লিখছি এইভাবেই করা যাবে এটা কে পারবেন জাস্ট এই সেন্টেন্সটা ইংলিশ করতে হবে পারবেন এরপর দেখেন কাকে নিমন্ত্রণ করেছিল আমাকে এই বাংলায় সবসময় লাস্ট দিক থেকে আসতে মি আমাকে তার মানে আমি এটা কিভাবে পাচ্ছি ভারতকে কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে পাচ্ছি হুম দ্বারা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট তাই না হি ইনভাইটেড মি হি ইনভাইটেড মি এরপর দেখেন কোথায় নিমন্ত্রণ করেছিল তার মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে ঠিক আছে এটা এভাবে বসানো যায় অন হিজ ডটার্স ডটার্স ডি এ ইউ জি এইচ টি ই আর ডটার্স বার্থডে পার্টি কি হবে বার্থডে পার্টি মানে কি সে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল তার মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে গতকাল সন্ধ্যায় তাহলে আমরা এখানে কি কি বসালাম দেখেন এই ইনভাইটেড মি এই পর্যন্ত আমার কমপ্লিট সেন্টেন্স বুঝতে পারছেন বাট আমি সেটা শেষ না করে আরো লিখলাম কোথায় করেছিল তার মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে তাহলে অন হিজ ডটার্স বার্থডে পার্টি দ্যাট ইস অ্যাডভার্ব অফ প্লেস এটাকে কি বলছি আমরা অ্যাডভার্ব অফ প্লেস আর ইয়েস্টারডে ইভিনিং এটাকে কি বলছি অ্যাডভার্স অফ টাইম তাহলে আমরা প্লেস আর টাইমটা বসালাম আমাদের এখনো রিজন বসাতে পারি আমরা যে সে কেন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল যদি আমি বলি যে জন্মদিনটা সেলিব্রেট করার জন্য উদযাপন করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল তাহলে জাস্ট আপনি ওইভাবেই বসাবেন টু সেলিব্রেট আর ফর যদি দেন তাহলে সেলিব্রেটিং ফর সেলিব্রেটিং দিস বার্থডে পার্টি বোঝা গেল অথবা টু সেলিব্রেট দিস বার্থডে পার্টি পার্টি অথবা যদি ফর দেন জন্মদিনটা উপভোগ করার জন্য ফর ফরের পরে ভারতের সাথে আইএনজি বসে সিএল ইলিব্রেটিং দিস কি হবে পার্টি এরপর দেখেন এখানে আরো একটা জিনিস দেওয়া যায় যদি আমি ম্যানার দেই যে সে কিভাবে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল যদি বলি সে ভদ্রতার সাথে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল বা খুব পলাইটলি করেছিল তাহলে এখানে জাস্ট দেন উইথ পলাইটলি এইভাবে সেন্টেন্স বড় করতে হয় 
with politely তাহলে আমি পুরো সেন্টেন্সটা কি লিখলাম হি ইনভাইটেড মি উইথ পলাইটলি অন হিজ ডটারস বার্থডে পার্টি ইয়েস্টারডে ইভিনিং টু সেলিব্রেট দিস বার্থডে পার্টি অর ফর সেলিব্রেট দিস বার্থডে পার্টি দেখেন কত বড় একটা সেন্টেন্স হলো হ্যাঁ তো এইভাবে কি কিভাবে করলাম আমরা জাস্ট অবজেক্ট নিয়ে আসলাম এরপরে অ্যাডভার্ব নিয়ে আসলাম কিভাবে নিয়ে আসলাম জাস্ট এই সেন্টেন্সে যে ভার্বটা আছে এই ভার্বটাকে আমি প্রশ্ন করে করে নিয়ে আসলাম ভার্বটাকে প্রথমে আমাকে কোশ্চেন করতে হবে কি দিয়ে না থাকলে কাকে দিয়ে তারপরে কোথায় দিয়ে কখন কিভাবে কেন কতটুকু কতবার এইভাবে আমাকে প্রশ্ন করতে হবে बसातेम रिजन बसबो मूलतने सेंटेंस लिखे इंटरनेट चालान फेसबुक यूज कर गेम खेल रि बट ए मोबाइल इन इविनिंग फ्रम ढाका for uh, for playing game game killer jonno or to play game game killer jonno she ekta mobile kinechilo amar kotha bujhte parchen ei bhabe barate hoy ei bhabe verb ke ki dara kake dara keno dara kibhabe dara kothay dara koto tuku dara eigulo kore sentence ke barate hoy tole ei je eat read write invite buy ei pasch ta verb diye apnara sentence toiri kore amake whatsapp e submit korben amar kotha bujhte parchen pasch ta sentence toiri korben जाए रेकर्ड भाषाई 